Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and good afternoon. So for today's uh, video, uh, I would like to teach you how to uh, the first part of topic 2 which is are you pick name of arcane. So to name the uh, to name the arcane, the name of organic compound is consists of four part which is the first part is prefix uh, what is prefix is uh, where and what are the substituent and then the second part is locant where is the primary functional group third part is parent how many carbons and suffix and the fourth part is suffix what is the primary functional group so for example in this chapter which is arcane we can divide it into three parts Okay, the first part which is 5 isopropyl 2 methyl. Okay, this part we call as prefix, uh, which is where and what are the substituents. Okay, so uh, since in this name of alkene, we have two substituents, which is isopropyl and methyl. Okay, this is what are the substituents, isopropyl and methyl. And then where are the substituents? 5. 5 indicates the location of this substituent. 5 means that isopropyl are located on the 5th carbon. Okay, and then 2 here indicates that methyl is located on the 2nd carbon. Okay, this is the prefix. And then we have the 2nd part. Okay, actually in arcane there are no locant, there are no second part because we know that arcane there is no functional group. So, means that we will miss the locant, the second part which is locant and then we jump directly to the third part which is parent. Okay, so our parent is ok. Ok means our parent chain contain 10 carbon. Okay, our parent chain contain carbon and then what does it mean that on the 10 on the 10 on the 10 carbon the fifth carbon is linked to the isopropyl on the second carbon is linked with the methyl group and then our suffix is here okay our suffix is the name the name of our parent is the sambungan kepada nama parent kita so dia jadi octane a and e means that this one is suffix represent the group of alkene okay means that this uh, octane doesn't has any functional group okay so uh, now you uh, you have understand what is prefix what is parent and what is suffix so the parent and suffix here uh, represent the group of arcane. Okay. So, we go to the uh, I have divided uh, to name the IUPAC name of arcane. I have divided it into three groups which is the first one is unbranched arcane. How to name the unbranched arcane. Second, how to name the branch arcane. And then third, how to name the cyclic alkene. Okay, we look at the first one, umbranch alkene. So, we just locate. Umbranch alkene means that we just only have straight chain alkene without any substituents. Okay, so we just locate the longest continuous chain of carbon atom. This chain determine the parent name of the alkenes. So, means that if you have only one carbon, so the name is Matt. Okay, the name is Matt because of this is in the group of RK. We just add uh, suffix A and E, so it will become methane. Okay, and then we have ethane. Okay, carbon two carbon we have ethane, three carbon propane, four carbon butane, fifth carbon pentane, and so on. So you need to remember at least this. Uh, uh, this type of distance and distance this ten alkene okay so we look at the branch alkene okay to name the branch alkene first 
first you need to locate the longest continuous chain of carbon atom so this chain determine the parent name of the alkane and then you identify the substituent group attached to parent chain okay so for this example uh, for the first one the straight chain here the straight uh, longest and continuous chain here is the parent chain and this one is the substituent which is group of atom that attach to the parent chain okay for this one we have seven carbon on the parent chain and then we have one ch3 here attached to the parent chains so to and then number the longest chain beginning with the end of the chain nearer to the sub Okay, so we uh, we look at the example. Okay, kita nampak kat sini. Ini adalah parent chain longest and continuous. And then the other one is the substituent. And then this one, kita ada parent chain, ada 7 carbon. So this one is the substituent. Okay, so the substituent group preceding by the number of its location on the chain is placed first followed by the parent name. Okay, this one, our substituent will become the prefix. So, we write it first before we write the parent name. Okay, so this is the example of parent, uh, of the substituent that you need to remember. We have methyl, we have ethyl, propyl and then we have isopropyl, we have butyl, isobutyl, set butyl. So, you need to remember all of this. You need to know the structure and remember the name all of this uh, substituent. Okay, so for example, this one. Okay, why the name of the first example is 2-methylhexane? Okay, 2-methylhexane. Why the parent is hexane? Okay, we look at the name of parent first. The name is hexane means that our parent chain contain of 6 carbon. So, you nampak kat sini ada 6 carbon. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, kalau 6, so parent name dia adalah hexane. Okay, kenapa kita kata 2-methyl? Uh, Because uh, after we locate the parent chain, we need to number the chain. We need to number the parent chain. So, to know the location of our substituent. So, to number the parent chain, make sure you start with uh, the carbon that nearer to the substituent. Okay. So, kalau kita tengok dekat sini, ya, chain yang paling hujung, hujung, hujung carbon yang paling dekat dengan substituent adalah sebelah kanan. So, kita akan bermula uh, nambahkan carbon kita daripada sebelah kanan lah. So, 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. So, disebabkan oleh itu kita punya substituent berada pada carbon yang kedua. So, namanya adalah 2. 2 ni maksudnya kedudukan uh, substituent kita iaitu berada pada carbon yang kedua. 2 methyl hexane. Okay, diikuti dengan nama parent. Okay, macam mana pula dengan yang ini? Okay, kita tahu yang ini untuk contoh yang kedua ini mengandungi tujuh carbon untuk uh, longest and continuous chain. Untuk parent chain dia ada tujuh carbon. Paling panjang kan? Okay, so tujuh carbon namanya adalah heptane. So, bila heptane, so di, dari mana kita? Untuk kita mulakan men, apa? Untuk kita mulakan numbering our carbon So adakah daripada atas ini Atas sebelah kiri Ataupun bawah sebelah kanan So kita tahu dia ada satu substituent So hujung mana yang lebih dekat dengan substituent Iaitu hujung sebelah bawah ni So ini adalah carbon pertama Kedua Ketiga So disebabkan oleh itu Nama uh, prefix untuk uh, molecule ini adalah 3-methyl iaitu our methyl group berada pada carbon ke 3. Okey, nampak ni. So, 3-methyl heptane diikuti dengan nama parent. Okey, kita pergi yang contoh yang kedua. Okey, tadi bila kita ada satu substituent. Okey, bila kita ada dua atau lebih substituent. 
Okay. When two or more substituent are present, give each substituent a number related to its location on the longest chain. And then the substituent group should be list alphabetically in alphabetizing the prefix di, tri, tetra, sec, third, uh, ignore, except iso and new. So, dalam uh, apa, bila kita ada dua atau lebih uh, alphabet, Dua atau lebih substituent Kita akan susun nama substituent tu Mengikut alphabet okay, Kecuali Kecuali kalau ada prefix Di, tri, tetra, sec Ataupun third okay, Yang ini kita akan abaikan Kecuali iso dan neo okay, Kita ambillah i untuk iso N untuk neo Yang lain kita just ikut uh, Kalau di anti kita ikut e itulah. Kalau tri meti kita ikut m kita tak ikut T dan kita tak ikut T Ok, so kita akan susun ikut alphabet Ok, so untuk contoh ini Ok, untuk contoh ini Ok, parent chain mengandungi tujuh carbon Ok, di mana parent chain dia? Ok, yang ni Ok, ini adalah kita punya parent chain mempunyai tujuh carbon Ok, so nama parent kita adalah Heptin And then kita ada dua substituent Ok, itu ada dua substituent Disebabkan ini adalah parent So, yang ini akan jadi dua substituent Ok, substituent yang pertama adalah metil Ok, yang satu carbon ni metil Ok, pada carbon yang kedua Kenapa dia kata carbon yang kedua? Ok, so itu yang kita katakan Kita akan nambahkan parent chain kita Ok, untuk nambahkan parent chain yang mana, hujung mana yang lebih dekat dengan substituent? Hujung sebelah kiri ataupun hujung sebelah kanan. Okay, kalau dilihat di sini, hujung sebelah kiri lebih dekat dengan substituent. So, ini adalah carbon yang pertama. Okay, ini carbon pertama. So, diikuti dengan ini carbon kedua, carbon ketiga, carbon keempat, carbon kelima, carbon keenam dan carbon ketujuh. Okay, untuk itu, so, metil ini berada pada carbon yang kedua. Okay, so dia akan namakan 2 methyl lah. And then kita ada lagi satu substituent iaitu ethyl. Ethyl berada pada carbon yang kelima. So, kita namakan dia sebagai 5 ethyl. So, untuk namakan ini, kita akan follow alphabetical. So, ethyl dengan methyl. Ikut alphabet ethyl dulu. Sebab tu kita namakan dia 5 ethyl. Kita tuliskan 5 ethyl dahulu. Diikuti dengan 2 methyl and then ethyl. Okay. Ke alfabet. Ok, ethyl dulu lepas tu baru methyl. E dulu baru M. Ok So, kita pergi contoh ini. Ok, contoh ini dia kata namanya adalah 5 isopropyl 2 methyl octane Ok, kenapa namanya begini eh Ok, kita tengok parent chain dia octane. Maksudnya ada 8 carbon. Ok, di mana parent chain ya Ok Parent chain ada 8 carbon, octane. Ok, di situ parent chain. Ok, ada 8 ya. Eh? Ada 8. Ok. Ok, and then kita ada dua substituent. Kalau begitu kita ada dua substituent iaitu yang pertama kita ada methyl. Ni methyl. Yang kedua kita ada isopropyl. Ok, so kita kena nambahkan. Chain kita bermula dari hujung sebelah kiri atau hujung sebelah kanan. Di mana lebih dekat dengan substituent. Untuk contoh ini, kita akan bermula dari sebelah kiri. Iaitu lebih dekat dengan metil. Okey, so kita akan nambahkan daripada sini lah. So, ini carbon pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke lapan. So, kita tahu metil berada pada carbon kedua. So, faktu metil. Dan isopropyl berada pada carbon kelima iaitu 5 isopropyl. And then kita namakan I dengan M. So kalau ikut alphabet I dulu. So kita namakan isopropyl dulu. 5 isopropyl diikuti dengan 2 methyl octane. Okay. Okay. Bagaimana pula kalau awak ada more than that? Substituent yang mempunyai lebih daripada satu substituent, lebih daripada dua substituent. Okey, bila awak ada two substituent that present on the same carbon atom. So, use the same number 
twice. When two or more substituents are identical, prefix di, tri, tetra and so on are used. Comma are used to separate number from each other. So, comma digunakan untuk separate nombor-nombor tadi itulah. Okay, contoh ini. Okay, contoh ini kita ada namanya apa? 5 etil 226. Apa maksud 226 ni? Okay, trimethyl. Ada pula perkataan tri. Okay, trimethyl heptin. Apa maksudnya? Okay, so untuk yang ini, parent chain kita mengandungi 7 carbon. Okay, di mana parent chain? Okay, di situ. Okay, ini adalah parent chain kita, 7 carbon. So, awak kena carilah parent chain longest paling apa, parent chain yang mempunyai carbon yang paling banyak. Okay, so longest and continuous parent chain kita ada 7 carbon. Okay, 7 carbon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, 7 carbon. So, heptane. Okay, so kita ada berapa substituen di sini? 1... 2, 3 dan 4. Kita ada 4 substituen. Di mana kita ada 3 substituen yang sama iaitu metil. Okay, kita ada 3 metil. Okay, 3 metil ni kedudukannya di mana? Okay, kalau untuk yang ini, kalau untuk yang ini kedudukannya berada pada, kita akan nombokan. Substituen kita bermula daripada kiri ataupun bawah. Hujung kiri ataupun hujung bawah. Okey, kalau tengok, kalau kita mulakan daripada hujung kiri, kita kena tengok satu-satu eh. Substituen yang pertama berada pada karbon yang kedua. Kalau daripada bawah, substituen yang pertama juga berada pada karbon yang kedua. Okey, so... Tempat yang sama kan. So, kita tengok substituen yang kedua. Untuk hujung sebelah sini, substituen yang kedua berada pada karbon yang kedua. Itu karbon yang sama. Berbanding dengan daripada bawah. Karbon yang, uh, apa? Substituen yang kedua berada karbon pada karbon yang ketiga. So, mana lebih dekat? Kita pilih yang daripada sebelah kiri sebab karbon kedua berada karbon uh, uh, substituen yang kedua berada pada karbon yang kedua yang ini pula uh, substituen yang keduanya berada pada karbon yang ketiga so menang yang sebelah kiri atas so kita akan mulakan numbering our carbon daripada sebelah kiri ni okey so ini adalah karbon yang pertama kedua ketiga keempat kelima dan keenam so kita ada tiga uh, metil Tiga metil, duanya berada pada karbon yang kedua. Satu lagi berada pada karbon yang ke enam. So, namanya akan jadi 226 metil. Ok, 226 metil. So, ada tiga nombor lah. 226. Ok, 226 trimetil. Tri tu maksudnya kita ada tiga. Kalau kita ada dua, di. Kalau kita ada empat, tetra and so on. Ok, disebabkan kita ada tiga, so kita gunakan tri. So, trimetil. Ok, untuk alfabet, kita tak gunakan T. Kita akan gunakan M pada metil. Ok, so kita ada dua, dua, enam. Trimethyl. Okey, kenapa kita gunakan dua kali ni? Ingat ya, eh? kita masuknya kat sini kita ada tiga methyl group. Kita ada tiga methyl group. Ya, uh, dua methyl group pada karbon yang sama iaitu dua, dua. Ingat satu nombor untuk satu substituent. So kalau awak ada tiga, tiga substituent, maksudnya awak kena ada tiga location. Okey, setiap satu location tu untuk satu substituent. So two to six trimethyl. Okay, and then etil pula berada pada karbon ke lima sebab tu namanya 5 etil. Okay, so kita ikut alfabet E dahulu sebelum M. So, namanya adalah 5 etil 2, 2, 6. Okay, letakkan koma yang untuk memisahkan nombor-nombor ni. 2, 2, 6 trimethyl heptane. Okay. Okey, contoh yang ini kita ada 3 ethyl 3 methyl hexane. Kenapa namanya 3 ethyl 3 methyl hexane? Okey, kita lihat 
uh, parent chain uh, molecule ini mempunyai 6 carbon dalam parent chain paling panjangnya 6 lah ok yang ini ya. ok ini 6 ok 1 2 3 4 5 6 so kita nambahkan nambahkan carbon bermula dari bawah iaitu lebih dekat dengan substituen yang pertama ok and then uh, dalam molecule ini kita ada dua substituen iaitu metil berada pada karbon ketiga so namanya trimetil dan etil berada juga berada pada karbon yang ketiga iaitu triethyl so untuk namakan nak namakan molekul ni kita namakan etil dahulu sebelum metil so namanya adalah triethyl trimetil hexen okey Okay, so bila awak jumpa keadaan yang begini Okay, when there are two chains of equal length Okay, awak jumpa dua chain yang sama panjang Okay, contohnya kalau saya kira yang ini Monikul ni adalah monikul yang sama Bila saya kira monikul ini mempunyai tujuh carbon Longest continuous chain ada tujuh carbon Kalau saya kira ikut macam ni And then, molecule yang sama juga kalau saya ikut daripada kiri dan turun ke bawah juga adalah tujuh carbon. So, yang mana satu yang saya akan pilih? Saya akan pilih yang sebelah kiri. Sebab yang sebelah kiri memberikan kita lebih substituent. Okay, parent chain contain seven carbon. Tapi, kita ada four substituent. Okay, yang sebelah kanan pun sama. Kita ada tujuh carbon juga. Kalau kita pergi ke bawah kan. Ini molekul yang sama je dua ni. Okay, kalau pergi ke bawah, saya juga dapat tujuh carbon. Uh, untuk parent chain. Tapi, untuk molekul yang ini, untuk bentuk yang ini, saya hanya dapat tiga substituent. So, kita akan pilih yang lebih banyak substituent. Okay. Nah, itu kalau awak menghadapi kes-kes uh, yang macam ni lah. Okey. So kita pergi uh, pada bahagian yang ketiga, bahagian yang terakhir iaitu cycloalkin. Macam mana kita nak menamakan cycloalkin? Okey. Untuk namakan cycloalkin, cycloalkin name by attaching the prefix cyclo to the name of alkene. Kita ada parent tadi, kita tambahkan sahaja perkataan cyclo. Contoh kalau kita ada parent dengan tiga carbon macam ni, Namanya adalah cyclopropane. Okey, sama juga kalau kita ada empat karbon. Dia jadi cyclobutane, lima karbon cyclopentane, enam karbon cyclohexen dan seterusnya. Okey, kita pergi kes yang pertama. Apabila awak ada satu substituent. Okey, bila ada satu substituent, contohnya ini, yang pertama ni kita ada cyclopropane dengan satu substituent iaitu kloro. Okey, it is not necessary to show its position. Tak perlu letakkan di mana kedudukan klorin tu. Okey, terus sahaja letak kloro cyclopropane. Okey, begitu juga dengan contoh yang kedua. Kita ada parent cyclohexane dan kita ada substituent methyl terus sahaja namanya methyl cyclohexane. Tak perlu letakkan location uh, kedudukan uh, substituent. Okey, kalau kita ada satu substituent eh. Kalau kita ada dua substituent. Okey, numbering begin with carbon attached to the substituent in alphabetical order. Okey, contoh yang ini kita ada dua substituent. Itu substituent yang pertama kita ada etil. Substituent yang kedua kita ada metil. So, di mana carbon yang pertama kita akan ikut alphabetical order E dengan M. Okay, E dengan M, mestilah E dulu. So, carbon yang attach dengan etil akan jadi carbon pertama. Okay, di mana di mana kedudukan metil? Okay, kedudukan metil are in the direction that give the next substituent the lowest number possible. Kita akan ikut arah jam. Okay, kita akan ikut arah jam iaitu Metil berada pada karbon yang kedua. So, namanya akan jadi 1-ethyl, 2-methyl, cyclohexane. Ok, kita tengok contoh yang kedua. Ok, kita ada dua substituen yang sama. 
Okay, kita ada kloro dan kita ada kloro. Yang ini awak boleh pilih mana-mana karbon untuk jadi karbon yang pertama. So, contoh saya ambil karbon sebelah kiri. So, dia akan pergi. So, uh, klorin yang kedua ni akan berada pada kedudukan yang paling dekat lah. Iaitu mengikut la, uh, uh, arah jam. Okay, kalau kita pusing ikut arah jam. So, dia berada pada karbon yang ke Ah, maaf, karbon yang ketiga. Okey, sepatutnya pada karbon yang ketiga. So, namanya akan jadi 1,3 eh. Betul kan? 1,3 dichloro. Kenapa di? Sebab kita ada dua klorin. Kita ada dua kloro. So, dichloro, cyclopentane. So, jawapannya sepatutnya 1,3 eh. Ingat eh. Okey. Okey, kalau ada tiga. Tiga atau lebih substituent. Okay, so begin at the carbon with substituent that leads to the lower set of locane. Okay, macam mana kita nak dapatkan lower set of locane ni? Kedudukan uh, set of apa? Set of locane ni, kedudukan uh, uh, apa? Kita punya substituent ni dalam kedudukan yang paling rendah. Okey, saya ada tips. Yang pertama, kita akan buat garisan simetri. Okey, untuk molekulia ini, cuba cari karbon yang mempunyai substituent. Karbon yang mempunyai substituent di arah yang bertentangan. So, kita ada dua karbon ni kan. Okey, dua karbon ni. So, kita akan buat garisan simetri di situ. Okey, so karbon yang pertama adalah karbon uh, yang mempunyai substituent dekat dengan second substituent. So, ini dia boleh jadi salah satulah mungkin ini substituen yang pertama ataupun mungkin ini substituen yang pertama okey dan antara dua substituen ni yang mana satu lebih dekat dengan substituen yang kedua okey CH3 lah dia lebih dekat dengan CH2 CH3 so itu kita namakan sebagai karbon pertama so di mana kedudukan etil okey yang ini kita akan pusing lawan arah jam okey supaya Kedudukan etil berada pada kedudukan kedua dan dan klorin kita berada pada kedudukan yang keempat. Okey? Faham? Perlu saya ulang. Okey, first kita buat garis simetri pada karbon pada hujung pada karbon yang punya karbon yang bertentangan yang mempunyai substituent. Okey, lepas tu karbon uh, yang pertama adalah karbon yang paling dekat dengan Uh, Subtituan ke dua. So, ini adalah karbon pertama, karbon kedua, tiga dan ke empat. So, kita ada, parent kita adalah cyclohexane dan then kita ada tiga subtituan iaitu satu metil, dua etil, empat kloro. Okay, so follow alphabetical MEC. So, kita akan tulis kloro dulu. Okay, so for kloro. 2 etil, 1 metil, cyclohexin. Ok. Kita pergi pada contoh yang kedua. Ok, contoh yang kedua ni, uh, dia bagi cyclopentin. So, tak akan ada karbon yang bertentangan antara satu sama lain lah. So, kita pilih karbon yang paling banyak. Kita akan buat garisan simetri pada karbon yang paling banyak substituent. Itu karbon yang ini. Okey, karbon ini mempunyai banyak substituen. So, kita akan buat garis serenjang, garis apa selari kat sini, simetri line kat sini. So, karbon pertama adalah pada karbon yang kita buat garisan simetri tadi. Itu adalah karbon pertama. So, di mana kedudukan metil adakah tiga ataupun empat. So, kedudukannya berada mengikut. Kita pusing ikut uh, arah jam supaya kedudukan metil ni lebih dekat. Maksudnya pusingan ini menyebabkan kedudukan metil tu berada lebih dekat dengan etil tadi kan. Okay, so kedudukan metil uh, paling dekat adalah mengikut arah jam. So ini karbon kedua. So metil berada pada karbon ketiga. So uh, parent kita adalah cyclopentane dan kita ada tiga substituent. Iaitu satu metil, okay, satu metil, satu etil dan tiga metil. Okay, kalau awak perhatikan kita ada 
dua substituen yang sama iaitu metil iaitu pada karbon pertama dan karbon ketiga so nanti nama dia akan jadi dimetil lah ok so ikut alfabet 1 ethyl 1 3 dimetil cyclopentane ok ok ini kes yang seterusnya apabila cycloalkin kita menjadi substituen ok apabila uh, di keadaan di mana cycloalkin menjadi substituen. So bila cycloalkin dia jadi substituen dia tak jadi dia tak gunakan suffix ame lagi lah. Dia akan gunakan suffix yl. Okey, contohnya yang ini. Okey, di mana macam mana kita nak tahu kita punya cycloalkin akan jadi substituen? Keadaan yang pertama apabila kita punya cycloalkin attach pada membrane membrane uh, chain yang mempunyai more carbon atom than the ring. Okey kalau kita tengok dekat sini kita punya cycloalkin mempunyai 4 carbon dan membrane chain kita mempunyai 5 carbon. So membrane chain menang untuk jadi uh, parent. So parent kita adalah pentane ini. Dan kita ada satu substituen iaitu kita punya cycloalkin tadi iaitu cyclobutane. Ingat ya bila cyclobutane jadi substituen kita akan drop nama ANE tu dan kita akan tukarkan menjadi YL. So dia akan jadi one cyclobutyl. So follow alphabetical order so namanya akan jadi one cyclobutyl. Pentin. Untuk yang ini, alfabet akan mengikut huruf B. Okey, bukan huruf C. Huruf B. Okey, ingat eh. Okey. Dan keadaan yang kedua, apabila awak ada lebih daripada satu cyclic that attach to the umbran chain. So, dia akan jadi cycloalkyl alkyl. Okay, contoh ini kita ada dua cycloalkin iaitu cyclohexane attach pada satu umbran chain yang mempunyai tiga carbon. So kita punya parent adalah propane dan dua substituen iaitu satu cyclohexyl berada pada carbon yang pertama, cyclohexyl yang kedua berada pada carbon yang ketiga. So namanya akan jadi 1 3. Okey sebab uh, apa? Substituen yang sama kan. So, kita kampungkan saja 1,3 di cyclohexyl. Sebab kita ada dua. So, di lah. Di cyclohexyl propane. Alphabet kita adalah H. Okay. Alphabet yang kita ambil kira adalah H. So, 1,3 di cyclohexyl propane. So, itu sahaja. Okay. Sebagai summary. Okey, apa yang kita dah belajar dalam video kali ini, saya dah ajar awak cara untuk menamakan branch alkin, namakan branch alkin, ada beberapa case, ada untuk satu substituen macam mana kita nak namakan, untuk dua ataupun lebih substituen macam mana kita nak namakan. Dan saya ajar macam mana kita nak tulis nama, kita akan ikut alphabetical order. Kecuali untuk yang ada nama di, tri, tetra, sec ataupun third. Yang itu kita akan abaikan. Kita akan ikut nama yang seterusnya tu. Metil ke, butil ke apa kan. Okay, except kalau kita ada iso dan new. Okay, ini kita akan ambil kira I dan N sebagai alphabet. Okay, kalau kita ada K substituent on the same carbon. Okay, bila substituent tu berada pada carbon yang sama, kita akan gunakan the same number twice. Kita akan gunakan nombor tu berkali-kali lah mengikut berapa banyak substituen yang berada pada carbon tersebut. Okay, then kalau kita ada tu almost same substituen, kita akan gunakan lah. Kalau kita ada dua substituen yang sama, kita akan gunakan, kita akan tambah prefix di. Kalau kita ada tiga, kita akan tambah tri. Kalau kita ada empat, kita akan tambah tetra. Okay, and then saya dah ajar awak macam mana nak uh, choose the longest chain. Dan bila awak ada keadaan di mana awak kira-kira longest chain tu ada dua arah yang berbeza dan mempunyai longest chain yang sama. Yang itu kita akan pilih uh, the one that has more substituent. Okay, itu untuk namakan 
alkin. Kalau untuk namakan cyclo alkin, saya dah ajar awak macam mana nak namakan um, branch cyclo alkin. Macam mana nak namakan branch alkin dengan satu substituen. Yang ini tak perlu letak nombor kan pada nama. And then untuk branch alkin dua substituen. Okay, nombor tu pula nanti kita follow alphabetical order. Okay, boleh tengok dalam video eh. Okay, and then untuk branch alkin dengan tiga substituen. Yang ini saya ajar awak menggunakan simetri line. Okay, and then kalau cyclo alkin as substituent, so dia akan jadi cyclo alkin kan. Yang ini ada dua condition. So, awak boleh tengok semula lah kalau awak lupa. Condition apa yang di mana cyclo alkin kita akan jadi Tuan. So itu saja untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat mencuba.